హాయ్ వెల్కమ్ టు అచ్వర్స్ అకాడమీ మై నేమ్ ఈజ్ అజయ్ కుమార్ ఈ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నామంటే క్యాలెండర్ అనే టాపిక్ యొక్క టోటల్ బేసిక్స్ అనేటువంటివి ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ బేసిక్స్ ఎందుకు అవసరం అయితే అంటే మామూలుగా అందరూ స్టూడెంట్స్ ఇది ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు ఏ విధంగా చేస్తారంటే ఒక మంత్ కోడ్ తీసుకొని జీరో డబల్ ఫోర్ జీరో అని సంథింగ్ ఒక కోడ్ ఉంటుంది అంటే ఈచ్ మంత్కి ఒక్కొక్క కోడ్ అట్లా టువెల్వ్ కోడ్స్ గుర్తుపెట్టుకొని క్వశ్చన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే అలా వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు బట్టి పట్టడం వల్ల ఎక్కడైనా మర్చిపోయే ఛాయిస్ ఉంటుంది ఓకే అంటే మనకు ఆ కోడ్ అవసరం లేకుండా ఈజీయెస్ట్ వేలో ఏ విధంగా వేయాలని ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాం చూడండి మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న విషయం ఈ అచివర్స్ అకాడమీలో రీజనింగ్ కోర్స్ యొక్క రీజనింగ్ కోర్స్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే నైన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ ఓకేనా ఇది లిమిటెడ్ టైం పీరియడ్లోనే ఉంటుంది ఓకేనా దీన్ని యూజ్ చేసుకోండి నైన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ మరియు అరిథమెటిక్ కోర్స్ ఎంత అంటే అరిథమెటిక్ కోర్స్ ఎంత అంటే చూడండి అరిథమెటిక్ కోర్స్ వాల్యూ వన్ డబల్ వన్ డబల్ నైన్ ఓకేనా డబల్ వన్ డబల్ నైన్ పదకొండు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఇక్కడ టాపిక్ వచ్చే వరకు ఫస్ట్ ఈ క్యాలెండర్ అనే టాపిక్ ఈ క్యాలెండర్ అనే టాపిక్ ఫస్ట్ బేసిక్ ఏంటంటే ఒక టూ పాయింట్స్ హిస్టరీ గురించి నేర్చుకుందాం చూడండి హిస్టరీ ఎందుకు అవసరం లేదు అనే మీకు ఒక ఒక వ్యూ ఉంటుంది ఇది మా నేను నేర్చుకునేది రీజనింగ్ మాకు హిస్టరీ ఎందుకని అయితే నేను చెప్పే టూ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే హిస్టరీని బేస్ చేసుకొని క్యాలెండర్ అలా అప్లై అవుతున్నాయి ఓకేనా కాబట్టి ఆ రెండు పాయింట్స్ చెప్తాను చూడండి మామూలుగా క్యాలెండర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒక ఫామ్ తీసుకొచ్చింది అంటే ఎవరు అంటే జూలియస్ సీజర్ అనే ఒక క్యాండిడేట్ ఏం చేసింది అంటే ఫార్టీ సెవెన్ బీసీలో ఫార్టీ సెవెన్ బీసీలో జూలియస్ సీజర్ మీకు ఈ నేమ్ గుర్తు లేకున్నా ఏం కాదు ఓకేనా జూలియస్ సీజర్ అనే ఒక క్యాండిడేట్ ఒక పర్సన్ ఆయన ఒక క్యాలెండర్ తయారు చేసిండు అయితే ఈ జూలియస్ సీజర్ ప్రకారం ఏంటి అంటే వన్ ఇయర్ మీన్స్ వన్ ఇయర్ అంటే ఏంటి అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ అవర్స్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ అవర్స్ అయితే ఈ క్యాలెండర్ కనిపెట్టినప్పుడు మనకి ఒక సంవత్సరం అంటే ఎంత అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల ఆరు గంటలు అయితే దీనివల్ల మనకి ఎక్కడ కూడా ప్రాబ్లం అరేజ్ కాలేదు కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ అవర్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఈ సిక్స్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కవర్ అయ్యి ఒక రోజు ఫామ్ అవుతుంది మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేస్తామంటే ఒక రోజు కవర్ అయింది కాబట్టి ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి లీప్ ఇయర్ వస్తుంది అని మనం అప్పట్లో అనుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు మనం వాడే క్యాలెండర్ కాకుండా అప్పుడు ఏమనుకున్నామంటే ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి లీప్ ఇయర్ అంటే ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు వచ్చే సంవత్సరాలు అన్ని లీప్ సంవత్సరాలని అప్పుడు మన యొక్క ఇంటెన్షన్ కానీ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈ జూలియస్ సీజర్ తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత థర్టీన్త్ సెంచరీలో థర్టీన్త్ సెంచరీలో ఏమైంది అంటే మనకి అప్పటికి చాలా సంవత్సరాల టెక్నాలజీ వరకు ఏమి ఏమైంది అంటే చూడండి అసలు క్యాలెండర్ అంటే వన్ ఇయర్ మీనింగ్ వన్ ఇయర్ మీనింగ్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ అవర్స్ కాదు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫైవ్ అవర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెకండ్స్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అని త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫైవ్ అవర్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెకండ్స్ అని చెప్పడం జరిగింది ఇలా రావడం వల్ల మనకి డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది అంటే మనకి డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది అంటే ఈ రెండు సంవత్సరాలకి మధ్యలో చూడండి ఇక్కడ ఆరు గంటల నుండి ఇక్కడ ఐదు గంటల నలభై ఎనిమిది నిమిషాల నలభై ఎనిమిది సెకండ్లే ఉంది అంటే లెవెన్ మినిట్స్ లెవెన్ మినిట్స్ లెవెన్ మినిట్స్ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ డిఫరెన్స్ రావడం జరిగింది ఓకేనా లెవెన్ మినిట్స్ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ డిఫరెన్స్ రావడం జరిగింది ఓకేనా అంతకంటే ఒక పదకొండు నిమిషాల పన్నెండు సెకండ్లు డిఫరెన్స్ రావడం జరిగింది దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు గ్రెగోరియన్ అనే ఒక పర్సన్ ఏం చేసిందంటే గ్రెగోరియన్ అనే ఒక పర్సన్ గ్రెగోరియన్ అనే ఒక పర్సన్ ఏం చేసిందంటే ఈయన ఏమన్నాడు ఈ లెవెన్ మినిట్స్ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ డిఫరెన్స్ రావడం వల్ల ప్రతి నాలుగు ఓకే ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి లీప్ ఇయర్ వస్తుంది కానీ మనకి ఎక్కడ తేడా వస్తుందంటే సెంచరీ ఇయర్స్ ఉంటాయి వందవ సంవత్సరం సెంచరీ అంటే శత సంవత్సరం రెండు వందల సంవత్సరం శత సంవత్సరం మూడు వందలవ సంవత్సరం శత సంవత్సరం నాలుగు వందలవ సంవత్సరం శత సంవత్సరం ఇట్లా శత సంవత్సరాలు ఉంటాయి కదా ప్రతి శత సంవత్సరం లీప్ ఇయర్ కాదు అని నేనే చెప్పడం జరిగింది ఓకే చూడండి ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఇక్కడ ఉన్న పర్సన్ ప్రకారం వంద శత మనకి లీప్ ఇయరే రెండు వందల లీప్ ఇయర్ ఎందుకంటే ఫోర్త్ అని డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి కానీ ఈయన ఏమన్నాడంటే ఎవ్రీ సెంచరీ ఇయ
ఇప్పుడు చూడండి లీప్ ఇయరే టూ టైప్స్ డివైడ్ అయిపోతుంది చూడండి ఎట్లా అంటే లీప్ ఇయర్ మనకి లీప్ ఇయర్ టూ టైప్స్గా డివైడ్ కావడం జరిగింది ఏంటి అంటే ఈ లీప్ ఇయర్ టూ టైప్స్ ఏంటి అంటే వన్ ఈస్ నార్మల్ లీప్ ఇయర్ వన్ ఈస్ నార్మల్ లీప్ ఇయర్ సెకండ్ ఏంటి అంటే సెంచరీ లీప్ ఇయర్ సెంచరీ లీప్ ఇయర్ ఫస్ట్ నార్మల్ లీప్ ఇయర్ సెకండ్ది సెంచరీ లీప్ ఇయర్ ఈ నార్మల్ లీప్ ఇయర్ అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే చూడండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ రాసుకోండి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ టూ నైన్టీన్ నైంటీ టూ అయితే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే అయితే సీజర్ జూలియన్ సీజర్ ప్రకారం నార్మల్ అసలు లీప్ ఇయర్ అంటే ఏమనుకున్నారంటే ఏ సంవత్సరం ఇచ్చిన ఒక ఫోర్త్ డివైడ్ అయిపోయింది అనుకోండి అంటే ఫోర్త్ ఎందుకు డివైడ్ చేస్తున్నా నేను అంటే ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి అంటే దాదాపుగా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒక్కసారి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అని ఒక క్వశ్చన్ రాస్తే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి లీప్ ఇయర్ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి నేను ఫోర్త్ డివైడ్ చేస్తున్నా ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అనేది లీప్ ఇయర్ లాగా కౌంట్ చేసుకున్నాడు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అనేది లీప్ ఇయర్ లాగా తీసుకోవడం జరిగింది తర్వాత తర్వాత ఒక నిమిషం అండి దీని తర్వాత మళ్ళీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఇది కూడా ఫోర్త్ డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా లీప్ ఇయర్ లాగా తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ దీని తర్వాత నైన్టీన్ నైంటీ టూ కూడా లీప్ ఇయర్ ఎందుకంటే ఫోర్త్ డివైడ్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఫోర్త్ డివైడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి లీప్ ఇయర్ లాగా తీసుకోవడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక్క నిమిషం దీని కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే చూడండి లీప్ ఇయర్ ఫోర్త్ డివైడ్ అయ్యి అన్నీ కాబట్టి లీప్ ఇయర్ లాగా తీసుకున్నాను నేను కానీ ఈ సెంచరీ ఇయర్ అంటే చూడండి ఒకవేళ మనం పాత మెథడే చేస్తే పాత మెథడే చేస్తే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఇది ఫోర్త్ డివైడ్ అవుతుంది ఫోర్త్ డివైడ్ అవుతుంది కానీ ఇది లీప్ ఇయర్ కాదు లీప్ ఇయర్ కాదు ఎందుకు అంటే గ్రెగోరిన్ అనేటే ఆ లెవెన్ మినిట్స్ లెవెన్ మినిట్స్ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ని కవర్ చేయడానికి దానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే పర్ఫెక్ట్ డే కావడానికి ఎన్నో సంవత్సరం పడుతుంది అంటే వందవ సంవత్సరంలో ఒకరోజు పూర్తిగా కాదు ఓకేనా రెండు వందల సంవత్సరంలో ఒకరోజు పూర్తిగా యాడ్ కాదు మూడు వందల సంవత్సరంలో ఒకరోజు పూర్తిగా యాడ్ కాదు నాలుగు వందల సంవత్సరంలో ఒకరోజు ఎక్స్ట్రా యాడ్ కావడం జరుగుతుంది అంటే ఇక సెంచరీ ఇయర్ వస్తే అంటే శత సంవత్సరం వస్తే నాలుగుతో డివైడ్ చేయొద్దు నాలుగు వందలతో డివైడ్ చేయాలి అని అతడు చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఒకసారి కంప్లీట్ డే వస్తుంది కాబట్టి ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ హండ్రెడ్తో డివైడ్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్ కాదు కాబట్టి ఇది లీప్ ఇయర్ కాదు మరి టూ థౌజండ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి టూ థౌజండ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి టూ థౌజండ్ తీసుకుంటే ఇది కూడా శత సంవత్సరం ఇరవై సెంచరీలు ఉన్నాయి కదా అందులో కాబట్టి దీన్ని కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్తో డివైడ్ చేయాలి ఫోర్ హండ్రెడ్తో డివైడ్ అవుతుంది రైట్ కాబట్టి ఇదేంటిది లీప్ ఇయర్ లాగా తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే ఈ ఒక్క పాయింట్ మీకు క్లారిటీ రావడం కోసం నాలుగు వందలతో ఎందుకు డివైడ్ చేయాలని తెలియడం కోసం ఆ గ్రెగోరియన్ అనే పాయింట్ నేను చెప్పడం జరిగింది ఆ లెవెన్ మినిట్స్ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ అనేది వాటి మధ్యలో తేడా వచ్చిందని మేము నేర్చుకోండి ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ది మర్చిపోయినా పర్వాలేదు ఇది ఎందుకు చేస్తున్నా అనేది మీకు గుర్తుండాలి రైట్ దీని తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు ఏంటిదంటే వాట్ ఈస్ ది గ్యాప్ బిట్వీన్ టూ కన్సర్గేటివ్ లీప్ ఇయర్స్ ఓకేనా వాట్ ఈస్ ది గ్యాప్ బిట్వీన్ టూ కన్సర్గేటివ్ లీప్ ఇయర్స్ అంటే రెండు వరుస లీప్ సంవత్సరాల మధ్యలో ఎంత గ్యాప్ ఉండే ఛాయిస్ ఉంటుంది అడుగుతాడు ఇమ్మీడియట్గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఫోర్ ఇయర్స్ అని ఆన్సర్ రాస్తాం ఓకేనా కానీ ఎగ్జాక్ట్ ఫోర్ అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ ఎందుకు రాంగ్ ఆన్సర్ అనేది చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ నేను టూ కేసెస్ తీసుకుంటాను రెండు కేసెస్ తీసుకుంటాను లీప్ ఇయర్స్ మామూలుగా ఎక్కువ కేసెస్లలో ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తాయి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఫోర్ ఇయర్స్ కాబట్టి నేను ఫస్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ అని తీసుకున్నాను ఇక్కడ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ ఇది లీప్ ఇయర్ ఆ చూడండి నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ ఇది లీప్ ఇయర్ ఎందుకు అంటే ఎందుకు అంటే ఇది ఫోర్త్ డివైడ్ అవుతుంది ఓకేనా బై ఫోర్త్ డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది లీప్ ఇయర్ ఎందుకంటే నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా ఫోర్త్ అని నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలకు వచ్చే టూ థౌజండ్ కూడా ఓకే ఓకేనా ఫోర్ హండ్రెడ్తో డివైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ సెంచరీ ఇయర్ కాబట్టి నేను ఫోర్ హండ్రెడ్తో చేస్తుంది ఇది కూడా డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా లీప్ ఇయర్ ఇది కూడా లీప్ ఇయర్ తర్వాత వచ్చేటువంటి రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల నాలుగు దీన్ని ఫోర్తో చేయాలి ఒక సెంచరీ ఇయర్ అయితే మాత్రమే ఫోర్ హండ్రెడ్తో చేస్తున్నాను మిగతా అన్ని ఫో
కానీ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్కి వచ్చే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఇది సెంచరీ ఇయర్ కాబట్టి ఫోర్ హండ్రెడ్తో డివైడ్ అవుతుందా లేదో చెక్ చేస్తున్నా ఫోర్ హండ్రెడ్తో ఎగ్జాక్ట్ డివైడ్ అవుతుందా కాదు కాబట్టి ఇది ఏంటిది మనకి నార్మల్ ఇయర్ ఇది ఓకే ఇది లీప్ ఇయర్ కాదు ఇది నార్మల్ ఇయర్ మళ్ళీ ఫోర్ ఇయర్స్కి వచ్చే నైన్టీన్ నాట్ ఫోర్ ఫోర్తో డివైడ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఇది లీప్ ఇయర్ ఓకేనా ఫోర్త్ డివైడ్ అవుతుంది ఇదేంటిది లీప్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి రీప్ లీప్ సంవత్సరాల మధ్యలో నాలుగు సంవత్సరాలు కాదు కదా ఫస్ట్ ఎయిటీన్ నైంటీ సిక్స్లో లీప్ ఇయర్ వస్తే తర్వాత నైన్టీన్ నాట్ ఫోర్లో లీప్ ఇయర్ రావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలు గ్యాప్ వస్తుంది ఎయిట్ ఇయర్స్ గ్యాప్ రావడం జరిగింది ఎయిట్ ఇయర్స్ గ్యాప్ రావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటిది అంటే లీప్ ఇయర్ నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి రావాల్సిన రూల్ లేదు మనకి అంటే మినిమం గ్యాబ్ ఫోర్ ఇయర్స్ అని చెప్పాలి మ్యాక్సిమం గ్యాబ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అని చెప్పాలి ఇది ఇక్కడ రాసుకోండి రెండు వరుస లీప్ సంవత్సరాల మధ్యలో కనిష్టంగా ఎంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం గరిష్టంగా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ క్యాలెండర్స్లలో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి మార్క్ కోల్పోయే ఛాయిస్ ఉన్న బిట్ ఏంటి అంటే ఇది మామూలుగా అందరం ఫోర్ అండ్ డైరెక్ట్ పెట్టేస్తాం అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కానీ ఫోర్ అండ్ పెట్టద్దు మినిమం నాలుగు మ్యాక్సిమం ఎనిమిది ఎనిమిది అని ఆన్సర్ చేయండి ఓకేనా రైట్ ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ దీని తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు మనకి లీప్ ఇయర్లు తెలిసినవి లీప్ ఇయర్ అంటే ఏంటి నాన్ లీప్ ఇయర్ అంటే ఏంటో తెలిసినవి కదా ఇంకా క్యాలెండర్కి అవసరమైన ఇంకొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ టర్మ్ ఏంటిది అంటే ఆడ్ డేస్ విషమ రోజులు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఓకేనా విషమ రోజులు విషమ రోజులు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అండ్ చూడండి ఆ విషమ రోజులు అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఆర్ డేస్ చూడండి ఒక్కొక్క స్టెప్ నేను ఒక్కొక్క స్టెప్ ఒక్కొక్క స్టెప్ చెప్తాను మీరు ఫాలో అవ్వండి ఫస్ట్ ఒక ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ వీడియో ప్లస్ ఇంకొకటి అంటే ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ వీడియో కనుక మీరు చూసినట్టయితే టోటల్ బేసిక్స్ అయిపోతుంది టోటల్ బేసిక్స్ అయిపోయి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అప్పుడు అన్ని క్వశ్చన్లు ఒకటే మెథడ్లో చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు మీకు ఎటువంటి కూడా అవసరం లేదు ఇక్కడ రైట్ ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఆర్ట్ డేస్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఆర్ట్ డేస్ విషమ రోజులు దీని తెలుగులో ఏమంటాం అంటే విషమ రోజులు అని అంటాం ఓకేనా ఇది కూడా రాస్తున్నా విషమ రోజులు ఓకే రైట్ ఆర్డ్ డేస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే విషమ రోజులు అసలు విషమ రోజులు అంటే ఏంటి అంటే నేను వర్బల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక వన్ వీక్ కంప్లీట్ అయిన అయిపోయిన తర్వాత ఏమైనా రోజులు ఎక్స్ట్రా మిగిలినాయి అనుకోండి వాటిని విషమ రోజులు అని విలువాలి ద డేస్ విచ్ ఆర్ రిమైండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఏ వీక్ ఈజ్ కాల్ డేస్ ఆర్డ్ డేస్ ఇంగ్లీష్లో అయితే ద డేస్ విచ్ ఆర్ కమ్ విచ్ ఆర్ రిమైండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఏ వీక్ ఈజ్ కాల్ డేస్ ఆర్ డేస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సెవెన్ డేస్ అని ఇచ్చింది అనుకోండి ఒకవేళ క్వశ్చన్ సెవెన్ డేస్లో ఆర్డ్ డేస్ ఎన్ని అని అడిగాడు అనుకోండి సెవెన్ డేస్లో ఆర్డ్ డేస్ ఎన్ని అని అడిగాడు అనుకోండి సెవెన్ డేస్లో ఆర్డ్ డేస్ ఎన్ని అంటే మీరు ఇమ్మీడియట్గా ఏం చెప్పాలి సెవెన్ డేస్లో వన్ వీక్ అయిపోయిన తర్వాత అన్నాడు ఆల్రెడీ సెవెన్ డేస్లో ఒక వీక్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇంకేమైనా మిగులుతాయా ఎటువంటి రోజులు కూడా మిగిలవు కాబట్టి ఆర్డ్ డేస్ ఎంత మనకి ఇక్కడ సున్నా ఓకేనా తర్వాత ఒకవేళ నేను మీకు అర్థం కావడానికి చిన్న చిన్న స్టెప్స్ చెప్తున్నా ఎయిట్ డేస్ అన్నాడు అనుకోండి ఎయిట్ డేస్లో ఆర్ట్ డేస్ ఎన్ని అంటే ఇక్కడ ఒక వారం అయిపోతుంది అంటే ఏడు రోజులు అయిపోయినవి ఇంకొక రోజు ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి ఆర్ట్ డేస్ ఎంత ఇక్కడ మనకి ఒకరోజు ఆర్ట్ డేస్ ఎంత మనకి ఒకరోజు తర్వాత ఒకవేళ నేను ఇరవై నాలుగు అన్నా అనుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ అన్నాను అనుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని రోజులు మిగులుతుంది సెవెన్ త్రీజా మూడు వారాలు అయిపోతాయి ఏడు పద్నాలుగు ఇరవై ఒకటి అయిపోయిన తర్వాత ఎన్ని రోజులు మిగులుతాయి ఇంక ఇక్కడ మనకి త్రీ డేస్ మిగిలిన జరుగుతుంది ఓకేనా అంటే ఆర్ట్ డే అంటే మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఎన్ని వీక్స్ కంప్లీట్ అవుతాయో అన్ని వీక్స్ వరకు మనం తీసేయాలి తీసేసిన తర్వాత తీసేసిన తర్వాత ఎన్ని రోజులు మిగిలితే దాన్ని రిమైండర్ని మనం రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఇట్లా కూడా కన్ఫ్యూజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ విధంగా వేయండి సెవెన్త్ అని ట్వంటీ ఫోర్ని సెవెన్త్ అని డివైడ్ చేయండి సెవెన్ త్రీ జా ఎంత ట్వంటీ వన్ కాబట్టి మనకి రిమైండర్ ఎంత మిగులుతుంది త్రీ రిమైండర్ మిగిలిన జరుగుతుంది శేషం మూడు రావడం జరుగుతుంది ఓకే క్లియరా రైట్ ఇది ఆర్ డేస్ సంబంధించి ఇట్లా చూడండి దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం క్వశ్చన్ ఇస్తాడంట మనకి దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం క్వశ్చన్ ఇస్తాడంటే ఒక సాధారణ సంవత్సరంలో ఆర్ట్ డేస్ ఎన్ని ఉన్నాయని అం
ఫోర్టీన్ కాబట్టి మనకి ఎంత మిగులుతుంది ఇక్కడ ఒక్క రోజు మిగులుతుంది కాబట్టి యాభై రెండు వీక్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినవి అంటే యాభై రెండు వారాలు అయిపోయినవి అయిపోయిన తర్వాత ఒక్క రోజు మిగిలింది కాబట్టి సాధారణ సంవత్సరంలో విషమ రోజులు ఎంత సాధారణ సంవత్సరంలో విషమ రోజులు ఎన్ని అంటే ఒకటి అని చెప్పాలి ఎంత ఒకటి ఓకేనా క్లియర్ దీని తర్వాత ఇదే దగ్గర ఒకవేళ లీప్ ఇయర్లో విషమ రోజులు ఎన్ని అని అడిగాడు అనుకోండి అంటే ఆర్ డేస్ ఇన్నే లీప్ ఇయర్ అని అడిగాడు అనుకోండి ఆర్ డేస్ ఇన్నే లీప్ ఇయర్ ఆర్ డేస్ ఇన్నే లీప్ ఇయర్ అని అడిగాడు అనుకోండి ఇక్కడ అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఆర్ డేస్ ఇన్నే లీప్ ఇయర్ అంటే ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి చూడాలి లీప్ ఇయర్ అంటే మామూలుగా ఎంత మీరు లెవెన్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెకండ్స్ వదిలేయండి ఓకేనా యాక్చువల్గా ఎంత క్యాలకులేట్ చేస్తాం మనం త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్ లాగా క్యాలకులేట్ చేయడం జరుగుతుంది త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్ లాగా క్యాలకులేట్ చేయడం జరుగుతుంది త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ డేస్లో ఎన్ని విషయం రోజులు ఉంటాయి అంటే ఏం చేయాలి సెవెన్తో డివైడ్ చేయండి సెవెన్ ఫైవ్ జా థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ జా థర్టీ ఫైవ్ వన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ సెవెన్ టూ జా ఫోర్టీన్ సెవెన్ టూ జా ఫోర్టీన్ దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ మనకి రిమైండర్ ఎంత మిగులుతుంది టూ మిగలడం జరుగుతుంది ఓకేనా టూ మిగులుతుంది మనకి రైట్ అంటే సాధారణ సంవత్సరంలో విషయం రోజుల సంఖ్య ఒకటి లీవ్ సంవత్సరంలో విషమ రోజుల సంఖ్య రెండు ఈ పాయింట్ క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు రైట్ దీని తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి తెలిసినాయి అసలు లీప్ సంవత్సరం అంటే ఏ విధంగా తీసుకోవాలనో తెలిసింది ఓకేనా లీప్ సంవత్సరం అంటే ఏ విధంగా తీసుకోవాలనో తెలిసింది లీప్ సంవత్సరాలు ఎన్ని రకాలో తెలిసింది ఆ లీప్ సంవత్సరాల మధ్య గ్యాప్ ఎంత వస్తుందో తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఆర్ట్ డేస్ ఏ విధంగా కనుక్కోవాలో తెలుసుకున్నాం సాధారణ సంవత్సరంలో ఎన్ని విషయం రోజులు ఉంటే తెలిసినవి నెక్స్ట్ లీప్ సంవత్సరంలో ఎన్ని విషయం రోజులు ఉంటాయో తెలిసినవి అయితే ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చేయాల్సింది నెక్స్ట్ తర్వాత మంత్స్లో ఈచ్ మంత్లో ఎన్ని విషయం రోజులు ఉంటాయని తెలుసుకుందాం చూడండి నేను ఈ మంత్స్ని కూడా సపరేట్గా సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తా ఇట్లా ఎందుకు చేసిన సార్ అంటే మీకు క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది క్వశ్చన్ ఈజీ కావడం కోసం నేను మన కన్వీనియంట్ కోసం ఫార్మాట్ను మారుస్తున్నాను చూడండి ఆర్ డేస్ ఇన్ మంత్స్ ఆర్డ్ డేస్ ఇన్ మంత్స్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ మంత్స్ ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ మంత్స్ అంటే చూడండి విషమ రోజులు ఆర్ట్ డేస్ ఇన్ మంత్స్ అంటే ఫస్ట్ జాన్వరి నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి నెక్స్ట్ మార్చ్ ఏప్రిల్ మే నేను ఇక్కడ వరకే రాస్తున్నాను జూన్ వరకు మీరు కూడా ఇట్లనే అలవాటు చేసుకోండి జాన్వరి ఫస్ట్ విషమ రోజులు తెలియాలంటే డేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి తెలియాలి కదా ఆర్ట్ డేస్ తెలియాలంటే విషయం రోజులు ఎన్ని ఉన్నాయి తెలియాలంటే ఫస్ట్ డేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి తెలియాలి ఫస్ట్ జాన్వరిలో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి థర్టీ వన్ ఓకేనా ఫిబ్రవరిలో ట్వంటీ ఎయిట్ ఆర్ ట్వంటీ నైన్ నెక్స్ట్ మార్చ్లో థర్టీ వన్ ఏప్రిల్లో థర్టీ నెక్స్ట్ మేలో థర్టీ వన్ డేస్ నెక్స్ట్ జూన్లో థర్టీ డేస్ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఆర్ డేస్ అంటే మీరు ఒక్కసారి థర్టీ వన్ డేస్ ఉన్న నెలలో ఎన్ని విషయం రోజులు ఉంటాయంటే ఏం చెప్పాలంటే సెవెన్ ఫోర్ జా ఎక్కడి వరకు క్యాన్సిల్ అవుతాయి ముప్పై ఒక్క రోజులలో నాలుగు వీక్లు అయిపోతాయి సెవెన్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇంకా త్రీ డేస్ మిగులుతాయి అంటే థర్టీ వన్ డేస్ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా మీకు ఎన్ని విషయం రోజులు అంటే మూడే ఇక థర్టీ వన్ డేస్ ఉన్నాయి అన్ని త్రీ అయ్యి థర్టీ వన్ దగ్గర మొత్తం త్రీ పెట్టేసుకోండి థర్టీ వన్ దగ్గర మొత్తం త్రీ పెట్టుకోండి ఇక్కడ ఓకేనా దీని తర్వాత థర్టీ వన్ డేస్లో త్రీ ఉంటే నెక్స్ట్ చూడండి ఫిబ్రవరి ఒకవేళ సాధారణ సంవత్సరం అయితేనేమో ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఉంటాయి లీప్ సంవత్సరం అయితేనేమో ఇరవై తొమ్మిది రోజులు ఉంటాయి ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఉంటే విషయం రోజులు ఎన్ని మనకి ఇరవై ఎనిమిది ఉంటే ఏమన్నా వారం అయిపోయిన తర్వాత ఏమన్నా మిగులుతాయా ఇరవై ఎనిమిది రోజులకి ఇరవై ఎనిమిది రోజులు నాలుగు వారాలు అయిపోతాయి కాబట్టి సున్నా ఒకవేళ ఇరవై తొమ్మిది ఉంటే ఒక రోజు మిగులుతుంది ఓకే అయిన తర్వాత థర్టీ డేస్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు క్యాన్సల్ మిగిలేది ఎంత టూ తర్వాత థర్టీ డేస్ అంటే మళ్ళీ మిగిలేది ఎంత టూ క్లియరా రైట్ మీరు ఇట్లా రాసుకోండి మీకు ఆల్రెడీ జూన్ వరకు తెలిసింది కాబట్టి సరే ఇది కూడా రాస్తే కూడా నెక్స్ట్ జూలై ఆగస్ట్ కూడా రాద్దాం ఓకేనా జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ జూలై ఎన్ని డేస్ మళ్ళీ థర్టీ వన్ ఆగస్ట్ థర్టీ వన్ నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ థర్టీ అక్టోబర్ థర్టీ వన్ నవంబర్ థర్టీ డిసెంబర్ థర్టీ వన్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది సింపుల్ మీకు థర్టీ వన్ డేస్ ఉన్నాయంటే మీరు ఆలోచించకండి థర్టీ వన్ ఉన్న దానిలో ఖచ్చితంగా మూడు ఉంటాయి థర్టీ వన్ ఉన్నాయి అన్ని త్రీ థర్టీ ఉన్నాయన్నీ టూ అంతే కదా థర్టీ ఉన్నాయన్నీ టూ అని రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇరవై ఎనిమిది వరకు క్యాన్సిల్ అయింది గుర్తుపెట్టుకోండి పాయింట్ నెక
plus 3 6 plus 2 8 plus 3 11 plus 2 13 13 ni meer 6 ani kuda rayachu adi meer 6 an raaskunna em gaado rayakapoyina em gaado chudandi 13 odd days endukante 13 days vamalla 7 cancel ayipothevu kada 13 days are oka vela leap year aithe 3 plus 1 4 7 9 12 plus 2 14 days mottham enta 13 are 14 days okay na 13 are 14 days okay right idi manaki only ikkada varaku gurtu pettukonna jal ivi gurtu pettukovalsina avasaram ledhi enni untay ani okay na right ante june up to june varaku january nunchi june varaku calculate chesthe 13 rojulu ledha 14 rojulu vishayam rojulu deenne meer etla raasukochu 13 ledha 14 ni 13 ledha 14 ni ee 13 ni 6 anane raayachu kada 13 em raasukochu 6 endukante unna 13 rojulalo okka varam ayipoyindi anko 7 rojulu inga migileti enni untay 6 ఇంకా పద్నాలుగు రోజులు ఉంటే సున్నా ఓకేనా మీరు సిక్స్ ఆర్ జీరో అనైనా గుర్తుపెట్టుకోండి లేదా పదమూడు లేదా పద్నాలుగు అనైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మెయిన్గా ఇవి సిక్స్టీన్ సిక్స్ ఆర్ జీరో ఇది ప్రాబ్లమ్ని బట్టి మనం మూవ్ కావాలి మన క్యాలిక్యులేషన్ ఏ విధంగా ఈజీ అనిపిస్తే ఆ విధంగా కావాలి మీరు ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకున్నాను ట్రై చేయండి ఓకేనా రెడ్ దీని తర్వాత అంటే మీకు నెల రూప నెలలో కూడా ఎన్ని విషయం రోజులు ఉంటే తెలిసింది దీని తర్వాత దీని తర్వాత ఇవ్వండి దీని తర్వాత మీరు వేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఆర్ట్ డేస్ గురించి అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే మొదటి వంద సంవత్సరాలలో ఎన్ని లీపు సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మొదటి వంద సంవత్సరాలలో మొదటి వంద సంవత్సరాలలో ఎన్ని లీపు సంవత్సరాలు ఉంటాయి మొదటి వంద సంవత్సరాలలో ఎన్ని లీపు సంవత్సరాలు ఉంటాయి లీపు సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఇక్కడ మొదటి వంద సంవత్సరాలలో ఎన్ని లీప్ సంవత్సరాలు ఉంటాయి హౌ మెనీ లీప్ ఇయర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ కూడా హండ్రెడ్ మామూలుగా లీప్ అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుంది మ్యాక్సిమమ్ కేసెస్లలో ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి లీప్ ఇయర్స్ రావడం జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ మ్యాక్సిమమ్ కేసెస్లలో ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి లీప్ ఇయర్స్ రావడం జరుగుతుంది కదా చూడండి కాబట్టి ఇప్పుడు వంద సంవత్సరాలు అన్నాడు కాబట్టి జాగ్రత్త ఇక్కడ ఫస్ట్ మిస్టేక్ ఏం చేస్తామంటే హండ్రెడ్ ఉన్న వంద సంవత్సరాలు కదా అని చెప్పి ఫోర్తో చేస్తాం డైరెక్ట్ చేయండి చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫోర్తో ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సల్ అయిపోతుంది ఫోర్తో ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సల్ అయిపోతుంది ఒకవేళ ఆన్సర్ మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ అని కనుక టిక్ చేశారు అనుకోండి ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని అని కనుక టిక్ చేశారు అనుకోండి మనకి ఆన్సర్ రాంగ్ అవుతుంది ఎందుకు రాంగ్ అంటే చూడండి ఇక్కడ వందవ సంవత్సరం ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది రాంగ్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఇయర్ వందవ సంవత్సరం మనకి లీప్ ఇయర్ కాదు లీప్ ఇయర్ కాదు ఎందుకు అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వందవ సంవత్సరం లీప్ సంవత్సరం కాదు వంద అంటే సెంచరీ ఇయర్ సెంచరీ ఇయర్ అంటే దేంతో చేయాలని చెప్పారు నేను ఫోర్ హండ్రెడ్తో డివైడ్ అవుతుందా లేదా అని చూడండి వంద నాలుగు వందలతో డివైడ్ కాదు కాబట్టి వందవ సంవత్సరం లీప్ సంవత్సరం కాదు ఆటోమేటిక్ ఉన్న వంద సంవత్సరాలల్లా వందవ సంవత్సరం లీప్ సంవత్సరం కాదు అన్నప్పుడు ఇంకా మిగిలిన సంవత్సరాలు ఎన్ని మనకి తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలే తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు చూడండి ఇక్కడ తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు మొత్తం ఎన్ని తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఈ తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలలో ఈ తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలలో ఈ తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలలో ఫస్ట్ ఎన్ని లీప్ సంవత్సరాలు ఉంటాయి అంటే ఫోర్ తో చేయండి ఫోర్ తో చేయండి ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ నెక్స్ట్ వన్ నైన్టీన్ ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ ఇక్కడ రిమైండర్ మనకు సంబంధం లేదు ఇక్కడ మనకి చూడండి ఈ ఈ ఇక్కడ రిమైండర్ తీసుకోవద్దు ఇది ఆర్ట్ డే కాదు కదా మనకి ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు అనేటువంటివి ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయిపోయినవి ఇరవై నాలుగు సార్లు రిపీట్ అయినవి ఓకేనా ఇరవై నాలుగు సార్లు రిపీట్ అయినవి కాబట్టి చూడండి ఇరవై నాలుగు సార్లు రిపీట్ అయినాయి కాబట్టి మొదటి వంద సంవత్సరాలలో ఎన్ని లీప్ సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఇరవై నాలుగు లీప్ సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఓకే ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకు నేను వంద తీసేసినా గుర్తుండాలి దీని తర్వాత దీని తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ మొదటి రెండు వందల సంవత్సరాలలో మొదటి రెండు వందల సంవత్సరాలలో ఎన్ని లీప్ సంవత్సరాలు ఉంటాయి మొదటి రెండు వందల సంవత్సరాలలో ఎన్ని లీప్ సంవత్సరాలు ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ నేను చెప్తున్నా మొదటి రెండు వందల సంవత్సరాలు అంటే రెండు వందలని నేను హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లాగా డివైడ్ చేయొచ్చు కదా రెండు వందలని హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లాగా డివైడ్ చేయొచ్చు కదా చూడండి ఇక్కడ అంటే మొదటి వంద సంవత్సరాలు సెకండ్ వంద సంవత్సరాలు సెకండ్ వంద సంవత్సరాలు మొదటి వంద సంవత్సరాలు ఇరవై నాలుగు లీప్ సంవత్సరాలు ఉంటే సెకండ్ వంద సంవత్సరాలలో కూడా ట్వంటీ ఫోర్ లీప్ ఇయర్సే ఉంటవి ట్వంటీ ఫోర్ లీప్ ఇయర్సే ఉంటవి కాబట్టి ఎంత ఎంత తీసుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు ప్లస్ ఇరవై నాలుగు దేర్ ఫర్ ఆన్సర్ ఎంత నలభై ఎనిమిది లీప్ సంవత్సరాలు ఉంటాయి నలభై ఎనిమిది లీప్ ఇయర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది
మళ్ళీ ఏమవుతుంది మూడు వందల సంవత్సరాలు అంటే మీకు ఏ విధంగా డివైడ్ అవుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సెకండ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ లీ ట్వంటీ ఫోర్ లీప్ ఇయర్స్ మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్ లీప్ ఇయర్స్ మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్ లీప్ ఇయర్స్ కాబట్టి మొత్తం ఎంత ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫార్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ టూ లీప్ ఇయర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది సెవెంటీ టూ లీప్ ఇయర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది సెవెంటీ టూ లీప్ ఇయర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది అయితే ఒకవేళ నాలుగు వందల సంవత్సరాల్లో అంటే మీరు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇవ్వండి ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా వంద సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఇవ్వాలి కానీ అటువంటి మూడు సార్లు ఉంటాయి కాబట్టి డెబ్బై రెండు ఒకవేళ నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అని ఇచ్చాడు అనుకోండి క్వశ్చన్ ఇప్పుడు జాగ్రత్త ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటున్నా అంటే ఇవ్వండి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ హండ్రెడ్త్ ఇయర్ కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్త్ ఇయర్ కూడా లీప్ ఇయరే ఇది ఒక్కదాన్ని ఫస్ట్ మైండ్లో పెట్టుకోండి నాలుగు వందల సంవత్సరం కూడా లీప్ సంవత్సరమే నాలుగు వందల సంవత్సరం లీప్ సంవత్సరం అని ఎందుకంటున్నా ఫోర్ హండ్రెడ్ తో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ వంద సంవత్సరాలు సెకండ్ వంద సంవత్సరాలు తర్వాత థర్డ్ వంద సంవత్సరాలు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వంద సంవత్సరాలు ఫస్ట్ వంద సంవత్సరాలలో ఎన్ని ఉంటాయి ఇరవై నాలుగు లీప్ సంవత్సరాలు సెకండ్ వంద సంవత్సరాలలో ఇరవై నాలుగు లీప్ సంవత్సరాలు థర్డ్ వంద సంవత్సరాలు ఇరవై నాలుగు లీప్ సంవత్సరాలు ఫోర్త్ వందలో కూడా ఇరవై నాలుగు ఉంటవి ఇక్కడ ఈ వంద సంవత్సరాలలో వందవ సంవత్సరం కాదు కాబట్టి ఇరవై నాలుగు రెండు వందల సంవత్సరం కాదు కాబట్టి ఇరవై నాలుగు మూడు వందలవ సంవత్సరం కాదు కాబట్టి ఇరవై నాలుగు కానీ నాలుగు వందలవ సంవత్సరం కూడా లీపే కాబట్టి ఇరవై నాలుగుతో పాటు ఎక్స్ట్రా ఒక సంవత్సరం ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్ని ఉంటాయి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ టైమ్స్ అంటే నైంటీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ కాబట్టి తొంభై ఏడు లీప్ సంవత్సరాలు నైంటీ సెవెన్ లీప్ ఇయర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది నైంటీ సెవెన్ లీప్ ఇయర్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ఎప్పుడు నాలుగు వందల సంవత్సరాలలో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలిసిందంటే అసలు వంద సంవత్సరాలలో ఎన్ని లీప్ సంవత్సరాలు ఉంటాయి రెండు వందలలో ఎన్ని ఉంటాయి మూడు వందలలో ఎన్ని ఉంటాయి నాలుగు వందలలో ఎన్ని ఉంటాయి అని తెలుసుకుందాం మనం అరే ఇవి లీప్ సంవత్సరాలు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమిస్తాడంటే మొదటి వంద సంవత్సరాలలో విషమ రోజులు ఎన్ని ఉంటాయి అని అడుగుతాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మోడల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటి అంటే మొదటి వంద సంవత్సరాలలో లీపు మొదటి వంద సంవత్సరాలలో విషమ రోజులు ఎన్ని హౌ మనీ ఆర్ డేస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హౌ మనీ ఆర్ డేస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హౌ మనీ ఆర్ డేస్ ఆర్ దేర్ హౌ మనీ ఆర్ డేస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హౌ మనీ ఆర్ డేస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ చూడండి ఇక్కడ మొదటి వంద సంవత్సరాల్లో ఎన్ని లీపు సంవత్సరాలు ఉంటాయి అని తెలియాలంటే మీకు మొదటి వంద సంవత్సరాలలో ఎన్ని విషమ సంవత్సరాలు ఉంటాయి అని తెలియాలంటే చూడండి ఫస్ట్ సంవత్సరాన్ని మనం సంవత్సరాన్ని డైరెక్ట్గా లీ మనం ఆర్ట్ డేస్లోకి మార్చరాదు ఓకేనా మనం ఆర్ట్ డేస్లోకి అంటే విషమ రోజులలోకి మార్చరాదు మనకు డేస్ తెలిస్తే ఇప్పుడు సెవెన్ డేస్ ఉన్నాయని తెలిస్తే మీరు అసలు విషమ రోజులు ఎటువంటి విషమ రోజులు ఉన్నాయని చెప్తారు ఎందుకంటే ఒక ఒక వారం అయిపోయింది ఎయిట్ డేస్ ఉంటే ఒక్క రోజు అని చెప్తారు ఎందుకంటే వన్ వీక్ అయిపోయింది కాబట్టి ఒక రోజు అని చెప్తున్నారు కదా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అంటే ఇయర్ని డైరెక్ట్గా మనం ఆర్డ్ డేస్లోకి మార్చరాదు అయితే దీన్ని మార్చడానికి టూ మెథడ్స్ ఉంటాయి దీన్ని మార్చడానికి టూ మెథడ్స్ ఉంటుంది ఒకటి ఫస్ట్ ఈ వంద సంవత్సరాలలో ఎన్ని లీప్ సంవత్సరాలు ఉన్నవి ఎన్ని నార్మల్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి తీసుకొని లీప్ సంవత్సరానికి ఎన్ని ఆర్డ్ డేస్ నార్మల్ ఇయర్కి ఎన్ని ఆర్డ్ డేస్ ఉన్నాయి అవన్నీ యాడ్ చేసి సెవెన్త్ వన్ డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా మనం వంద సంవత్సరాన్ని డైరెక్ట్గా ఆర్డ్ డేస్లోకి మార్చరాదు ఎందుకు అని అంటే సంవత్సరాన్ని ఆర్ డేకి మార్చడానికి మనకు ఎటువంటి ట్రిక్ తెలియదు ఎటువంటి రూల్ తెలియదు కానీ మనకు తెలిసింది ఏంటిది ఒక రోజు రోజులు ఇస్తే ఆర్ట్ డేస్లోకి ఎట్లా మార్చాలో తెలుసు కాబట్టి నేను ఇచ్చినటువంటి సంవత్సరాన్ని ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ డేస్లలోకి కన్వర్ట్ చేస్తా డేస్ కన్వర్ట్ చేసి ఇబ్బంది కాబట్టి అందులో లీప్ ఇయర్స్ ఎన్ని ఉంటవి నార్మల్ ఇయర్స్ ఎన్ని ఉంటాయో తీసి దాని తర్వాత దాని తర్వాత వాటిని నేను విషమ రోజుల్లోకి మారుస్తా ఓకేనా అది ఏ విధంగా చేయాలనే చెప్తాను చూడండి చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం వంద సంవత్సరాలని నేను ఫస్ట్ డేస్లోకి మార్చాలని చెప్పిన కదా డైరెక్ట్ మార్చాలంటే
నార్మల్ ఇయర్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పాను ఒక్క లీపు సంవత్సరం ఉంటే ఒక్క లీపు సంవత్సరం ఉంటే ఎన్ని విషయం రోజులు ఉంటాయి రెండు రోజులు ఉంటాయి దేర్ఫోర్ ఇక్కడ మనకి ఇరవై నాలుగు లీప్ సంవత్సరాలు ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు లీప్ సంవత్సరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక సంవత్సరానికి రెండు రెండు ఆర్ డేస్ కాబట్టి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలకి ఎన్ని ఆర్ డేస్ ఉంటాయి ఫార్టీ ఎయిట్ ఆర్ డేస్ ఉంటాయి ఓకేనా ఫస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అట్లే ఉంచండి తర్వాత డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు ప్రతి సాధారణ సంవత్సరానికి ఎన్ని ఆర్ డేస్ ఉంటాయి ఒక్క రోజు కాబట్టి సెవెంటీ సిక్స్ ఇయర్స్కి ఎంత సెవెంటీ సిక్స్ ఆర్ డేస్ ఉంటుంది ఓకేనా సెవెంటీ సిక్స్ ఆర్ డేస్ ఉండడం జరుగుతుంది దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎంత వస్తుంది అంటే సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ కానీ కానీ నేను ఏం చెప్పాను ఆర్ డేస్ ఎప్పుడు కానీ సెవెన్ కంటే తక్కువనే ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం ఎన్ని వీక్స్ ఉంటాయి కూడా ఏడు కంటే చూడండి ఏడుతో డివైడ్ చేస్తున్నాం అంటే శేషం ఏడు కంటే తక్కువనే వస్తుంది ఎక్కువనైతే రాదు కదా ఓకేనా సెవెన్ తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా పోతుంది సున్నా ఒకటి రెండు మూడు మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా పోతా అంట ఇట్లా కాబట్టి ఇక్కడ ఈ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ని మీరు కూడా నేను చేస్తున్నా అంటే ఈ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ సెవెన్ సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ అంటే ఎంత ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సెవెన్ సెవెన్ జా ఫార్టీ నైన్ అంటే ఎన్ని ఆర్ డేస్ మిగిలినాయి మనకి ఆర్ డేస్ అంటే శేషం రాయాలి కదా ఐదు ఆరు డేస్ మిగిలినా జరిగింది చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా సార్ మీకు డౌట్ వస్తుంది ఇంత పెద్ద చేయడానికి టైం ఉంటుందా సార్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు అయితే ఇదంతా ఏం అవసరం ఉండదు మీకు ఫస్ట్ జనరల్ మెథడ్ తెలియాలి కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఓకే చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ లీప్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ ఎంత సెవెంటీ సిక్స్ దీని ఫోర్ మొత్తం ఎన్ని ఆర్ డేస్ వచ్చినాయి నూట ఇరవై నాలుగు ఆర్ డేస్ ఉన్నాయి కానీ ఆ ఆర్ డేస్ ఎప్పుడు కానీ ఏడు కంటే తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి సెవెన్ తోని మళ్ళీ డివైడ్ చేసినాయి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి నూట ఇరవై నాలుగు ఎన్ని రోజులు మిగిలినాయి మనకి అంటే పదిహేడు వీక్స్ అయిపోతాయి ఏ ఐదు రోజులు మిగులుతున్నాయి జనరల్గా ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంత ఫైవ్ కదా చూడండి ఇది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది అంతా వేసే బదులు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇదంతా క్యాలిక్యులేషన్ చేసే బదులు ఒక్క పాయింట్ జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి వంద సంవత్సరాలలో ఒక పాయింట్ చూడండి లీప్ ఇయర్కి నార్మల్ ఇయర్కి నార్మల్ ఇయర్లో ఒక్క రోజు ఉంటుంది విషయం రోజు నార్మల్ ఇయర్లో ఒక్క రోజు ఉంటుంది ఒక్క థర్టీ సెకండ్స్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి నార్మల్ ఇయర్లో వన్ ఆర్ డే ఉంటుంది లీప్ ఇయర్లో టూ ఆర్ డేస్ ఉంటున్నాయి టూ ఆర్ డేస్ ఉంటున్నాయి నేను ఈ టూని ఏమనుకుంటా అంటే చూడండి అంటే ఈ రెండు సంవత్సర ఈ లీప్ సంవత్సరంలో కూడా మామూలుగా సాధారణ సంవత్సరంలో ఉన్నట్టు ఒక రోజు ఉంటుంది ఓకేనా ఒక్క సం ఒక రోజు ఆర్ డే ఉంటుంది కానీ ఎక్స్ట్రా ఎన్ని ఉంటున్నవి ఒక రోజు ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఇక్కడ టూ డేస్ ఉండడం వల్ల ఆ టూ డేస్ని ఎట్లా అనుకుంటా అంటే క్యాజువల్గా నార్మల్ ఇయర్కి వన్ ఇయర్ ఉంటే లీప్ ఇయర్కి కూడా వన్ డే ఉంటుంది కానీ లీప్ ఇయర్కి ఒక్క రోజు ఎక్స్ట్రా వస్తుంది ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ డే అన్ని సంవత్సరాలే కామన్ ఇరవై సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ ఇరవై సంవత్సరాలలో ఒక్కొక్క రోజు కామన్గా ఉంటుంది కానీ ఎక్స్ట్రా ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఒకరోజు మనకి ఎన్ని అయితే లీప్ సంవత్సరాలు ఉంటాయో అన్ని ఒక్క రోజులు ఎక్స్ట్రా వస్తాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు రోజులు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పాయింట్ లాజి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను నేను ఎట్లా రాస్తా అంటే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి కదా హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి ప్రతి సంవత్సరం ఒక్క రోజు కామన్ అది లీప్ ఇయరా నాన్ లీప్ ఇయరా సంబంధం లేదు ప్రతి సంవత్సరం ఒక్క రోజు కామన్ కాబట్టి వంద సంవత్సరాలకి వంద రోజులు ఎక్స్ట్రా ఉన్న వంద ఆర్ డేస్ ఉంటుంది ఓకే కూడా నార్మల్ ఇయర్ అయినా ఒకటే లీప్ ఇయర్ అయినా ఒక్క రోజు ఉంటుంది కానీ నేను లీప్ ఇయర్లో ఓన్లీ ఒకటే రోజు కౌంట్ చేసిన ఇప్పటి వరకు ఇంకా కానీ ఎక్స్ట్రా ఈ డేని కన్ ఈ కౌంట్ చేసింది ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క రోజే తీసుకున్నా కాబట్టి వంద వరకు తీసుకున్నా కానీ ఎక్స్ట్రా ఒక్క రోజు ఉంటుంది లీప్ ఇయర్కి అటువంటి లీప్ ఇయర్స్ ఒక్క లీప్ ఇయర్ ఉంటే ఒక రోజు ఎక్స్ట్రా ఉన్నది కాబట్టి ఈ వంద సంవత్సరాలు అటువంటి లీప్ ఇయర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి మనకి చెప్పుకున్నాం కదా మొదటి వంద సంవత్సరాల్లో లీప్ ఇయర్స్ అన్ని ఇరవై నాలుగు కాబట్టి ఒక సంవత్సరానికి ఒక్క రోజు ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది కాబట్టి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలకి ఇరవై నాలుగు రోజులు ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది చూడండి మనం అంత క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే వచ్చినటువంటి నూట ఇరవై నాలుగు ఇక్కడ డైరెక్ట్ రావడం జరిగింది వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనా ఈ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ని మీరు సెవెన్ తో డివైడ్ అయ్యండి తెలుసు కదా మీకు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అంటే మళ్ళీ సెమ్ సెవెన్ వన్ జా సెవెన్
మొదటి నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాయి ఎట్లా వస్తుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి కూడా అండి రెండు వందల సంవత్సరాల్లో మూడు వచ్చినాయి ఇప్పుడు మరి మూడు వందల సంవత్సరాలు అంటే మూడు వందల సంవత్సరాలు అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ చూడండి త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో వంద నెక్స్ట్ వంద నెక్స్ట్ వంద 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 సంవత్సరాలలో ఐదు ఉంటే తర్వాత వంద సంవత్సరాలకి మళ్ళీ ఐదు ఉంటుంది ఓకేనా మళ్ళీ మూడు వందల సంవత్సరాల్లో మళ్ళీ ఐదు ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం ఎంత పదిహేను పదిహేను అంటే మీరు ఏం రాయచ్చు పదిహేను మళ్ళీ డివైడ్ చేయండి సెవెన్ వీ అంటే టూ వీక్స్ అయిపోతాయి అన్ని మిగులుతాయి మనకి ఒకటి కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటి అని రాసిన ఇప్పుడు నాలుగు వందల సంవత్సరాలకి ఇద్దాం ఇది జాగ్రత్త కూడా నాలుగు వందల సంవత్సరాలు కొద్దిగా వ్యారీ అయితే చూడండి మూడు వందల సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇప్పుడు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ చూడండి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అంటే వంద 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 ఫోర్ హండ్రెడ్స్ ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్స్ అయితే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటిదంటే ఫస్ట్ వంద సంవత్సరాలకి ఐదు రోజులు ప్లస్ తర్వాత వంద సంవత్సరాలకి ఐదు రోజులు ప్లస్ తర్వాత వంద సంవత్సరాలకి ఐదు రోజులు తర్వాత వంద సంవత్సరాలకు కూడా ఐదు రోజులు ఉంటవి కానీ కానీ నాలుగు వందల సంవత్సరం లీప్ సంవత్సరం కావడం వల్ల ఒకరోజు ఎక్స్ట్రా వస్తుంది వాళ్ళు ఎందుకంటే లీప్ ఇయర్కి ఒకరోజు ఎక్స్ట్రా ఉండాలి కదా నేను అన్ని కౌంట్ చేస్తే ఇంకొక రోజు ఎక్స్ట్రా వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత ట్వంటీ వన్ ఓకేనా కాబట్టి మొత్తం ఎంత ట్వంటీ వన్ డేస్ దేర్ ఫోర్ సెవెన్త్ రిమైండర్ చేస్తే సెవెన్ త్రీ జే ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ మొత్తం ఎంత ఉంటుంది సున్నా మొత్తం ఎంత ఉంటుంది సున్నా క్లియరా రైట్ ఇక్కడ వరకు అనుకోండి కూడా ఇక్కడ అంటే మీరు ఒక్క గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఒకటి హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి ఎన్న ఆర్ డేస్ ఉంటాయి ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి ఎన్న ఆర్ డేస్ ఉంటాయి త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి ఎన్న ఆర్ డేస్ ఉంటాయి వన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి ఎన్న ఆర్ డేస్ ఉంటాయి జీరో ఓకేనా రైట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి ఎన్న ఆర్ డేస్ ఉంటాయి జీరో దీని తర్వాత చూడండి దీని తర్వాత ఇప్పుడు నాలుగు వందల సంవత్సరాలకి సున్నా నాలుగు వందల సంవత్సరాలకి సున్నా అండి ఈ ఈ లాజిక్ ఇక్కడనే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి జీరో అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్కి ఏమవుతుంది నాలుగు వందల సంవత్సరాలకి సున్నా ఉందంటే ఇంకొక నాలుగు వందల సంవత్సరాలు కలుస్తుండే మళ్ళీ ఏమైతే సున్నా ఎయిట్ హండ్రెడ్ కూడా సున్నానే ఓకేనా ఎయిట్ హండ్రెడ్ కూడా ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ జీరో నేను రాయడం జరుగుతలేదు ఎందుకంటే చూడండి మీరు గమనించుకుంటూ ఉండండి నాలుగు వందలకి సున్నా వచ్చిందంటే ఎనిమిది వందలు కూడా ఎంత వస్తుంది సున్నా వస్తుంది మళ్ళీ ఒకవేళ నేను తీసి పన్నెండు వందలు అని రాస్తే పన్నెండు వందల సంవత్సరాలలో ఎన్ని ఉంటాయి అంటే నాలుగు వందలకి సున్నా అయినప్పుడు అటువంటి నాలుగు వందలు మూడు సార్లు వస్తాయి నాలుగు వందలు నాలుగు వందలు నాలుగు వందలు కాబట్టి ఎంత మళ్ళీ సున్నా నేను దాన్నే పదహారు వందలు రాసిన అనుకోండి పదహారు వందల సంవత్సరాలలో కూడా ఎన్ని ఆర్ డేస్ వస్తాయి పదహారు వందల సంవత్సరాలలో కూడా నాలుగు వందలకి సున్నా నాలుగు వందలకి సున్నా ఎనిమిది వందలు పన్నెండు వందలు పదహారు వందలు మళ్ళీ సున్నా రెండు వేలు తీసుకుంటే రెండు వేలు తీసుకున్నా కానీ రెండు వేలు తీసుకున్నా కానీ సున్నానే అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే కంప్లీట్ సెంచరీ ఇయర్ చూడాలి ఫస్ట్ ఒకవేళ నేను రెండు వేల నాలుగు వందలు నేను ఇచ్చిన అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే నాలుగు వందలతో డివైడ్ చేయాలి నాలుగు వందలతో డివైడ్ చేస్తే డివైడ్ అయింది అనుకో నాలుగు వందలు రిపీటేషన్ కనబడ్డది అనుకోండి నాలుగు వందలు ఇంటూ ఆరు రెండు వేల నాలుగు వందలు సున్నా అని రాయాలి ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా వస్తే ఏ విధంగా చేయాలని చెప్తే ఉండండి ఈ పాయింట్ ఇక్కడ మీకు మీకు తెలియడం కోసం ఇది ఈ విధంగానే ఉంచుతున్నా ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ నేను మార్చడం లేదు రైట్ ఇక్కడ ఇట్లా మీకు అలవాటు అయిపోతుంది ఒకవేళ క్వశ్చన్ హౌ మనీ ఆర్ డేస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అన్నారు అనుకోండి రెండు వేల ఒక వంద సంవత్సరాలలో ఎన్ని విషయం రోజులు ఉంటాయని అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ దీన్ని రెండు వేల ఒక వంద సంవత్సరాలని మీరు డైరెక్ట్ నాలుగు వందల మల్టిపుల్ దాకా డైరెక్ట్ తీసేయాలి ఎందుకంటే మనకు సింపుల్గా ఉండాలి కదా క్వశ్చన్ నేను దీన్ని ఎట్లా డివైడ్ చేస్తున్నా అంటే రెండు వేల వరకు అసలు ఒక్క విషయం రోజు కూడా ఉండదు ఎందుకంటే నాలుగు వందలకి సున్నా కాబట్టి రెండు వేలకు కూడా సున్నా దేర్ ఫోర్ తర్వాత వంద సంవత్సరాలకి ఎన్ని ఉంటాయి రెండు వేల సంవత్సరాలకి సున్నా వంద సంవత్సరాలలో ఎన్ని ఉంటాయి ఆల్రెడీ రెండు వేల వరకు సున్నా ఇంకా వంద సంవత్సరాలు మిగిలినాయి దేర్ ఫోర్ ఈ వంద సంవత్సరాలు ఎన్ని ఉంటాయి ఐదు దేర్ ఫోర్ రెండు వేల ఒక వంద సంవత్సరాలు ఎన్ని ఆర్ డేస్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఆర్ డేస్ ఫైవ్ ఆర్డ్ డేస్ ఫైవ్ ఆర్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ చూడండి ఒకవేళ పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాలని ఇచ్చాను అనుకోండి నేను పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాలని ఇస్తే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అని ఇస్తే దీన్ని మీరు ఎక్కడి వరకు కట్ ఆఫ్ తీసుకోవచ్చు నాలుగు వందలకి మల్టిపుల్ దాకా తీసుకోండి ఫస్ట్ అంటే పదహారు వందల దాకా తీసేస్తా ఎందుకంటే స
రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరాలలో ఇస్తే చూడండి అంటే రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరం మొత్తం అయిపోతాయి అని మీనింగ్ అనమాట ఇక్కడ మొదటి రెండు వేల అంటే ఏంటి అంటే రెండు వేల అయిపోయినవి రెండు వేల నాలుగు వందలు అంటే రెండు వేల నాలుగు వందలు అయిపోతాయి ఇక్కడ రెండు వేల పదిహేడు అంటే రెండు వేల పదిహేడు కంప్లీట్ అయిపోతాయి అని మీనింగ్ ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ రెండు వేల పదిహేడు చూడండి ఇక్కడ రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పదిహేడుని మీరు ఎట్లా కట్ ఆఫ్ తీసుకోవాలంటే టూ థౌజండ్ వరకు తీసేయాలి ఫస్ట్ రెండు వేల వరకు ఇక్కడ జీరో ఓకేనా రెండు వేల వరకు దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు సున్నా రెండు వేల వరకు ఎంత సున్నా రైట్ ఇప్పటి వరకు సింపుల్ తర్వాత మీరు ఈ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ని ఏ విధంగా చేయాలి చూడండి ఇక్కడ మీకు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇది ఏమైనా కోడ్ ఉందా ఇప్పుడు హండ్రెడ్కి ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్కి త్రీ త్రీ హండ్రెడ్కి వన్ నెక్స్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్కి జీరో ఇది ఎటువంటి కోడ్ కూడా మనకి ఇక్కడ యూజ్ అవ్వట్లేదు కానీ ఈ పదిహేడు సంవత్సరాలు అనేది మేము వంద రెండు వందలతో చేయలేము కదా అయినా మనకు ఒక లాజిక్ ఉంది దీన్ని ఎట్లా చేస్తామంటే ఫస్ట్ పదిహేడు సంవత్సరాలు మనం అనుకునే విషమ రోజులు ఇక్కడ వరకు సున్నా ఇది అయిపోయింది అది కంప్లీటెడ్ది ఇంకా ఇంకా పదిహేడు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి నేను ఒక పాయింట్ చెప్పిన ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్ననియండి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఉన్ననియండి అన్ని సంవత్సరాలకి నార్మల్ ఇయర్కి అయినా ఒక రోజు ఉంటుంది ఆర్ డే లీప్ ఇయర్కి అయినా ఒక రోజు ఉంటుంది కాబట్టి పదిహేడు సంవత్సరాలకి పదిహేడు రోజులు అయితే ఉంటాయి కదా ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది పదిహేడు సంవత్సరాలలో అది లీపా నాన్ లీపా పక్క పెట్టండి పదిహేడు సంవత్సరాలు ఉన్నాయంటే అందులో ప్రతి సంవత్సరానికి ఒక్కో రోజు కామన్ కాబట్టి నేను అన్నీ ఒక్క రోజులు తీసుకున్నా పదిహేడు అయిపోయినవి కానీ ఇంకా ఎక్స్ట్రా వస్తే చూడండి మనకి ఎక్స్ట్రా ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తే చూడండి ఈ ఉన్న పదిహేడు సంవత్సరాలల్లో ఈ ఉన్నటువంటి పదిహేడు సంవత్సరాలల్లో లీప్ ఇయర్స్ ఉన్న దగ్గర మనకు ఒక రోజు ఎక్స్ట్రా రాసుకోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పిన కదా రెండు రోజులని వన్ ప్లస్ వన్ అని రాస్తే పదిహేడు సంవత్సరాలలో ఎన్ని లీప్ సంవత్సరాలు ఉంటాయి మనకి ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ ఇది రిమైండర్ తీసుకోవద్దు ఇది ఆడ్ డే కాదు ఇక లీప్ సంవత్సరాలు కనుకుంటున్నాను నాలుగవ సంవత్సరం రెండు నాలుగవ సంవత్సరం ఎనిమిదవ సంవత్సరం పన్నెండవ సంవత్సరం పదహారవ సంవత్సరం మీరు కౌంట్ చేసుకున్నా కానీ అది అంతా ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఈ నాలుగు అనేది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుంది నాలుగు సార్లు రిపీట్ అవుతుంది అంటే ఎన్ని ఎన్ని లీప్ సంవత్సరాలు ఉన్నాయి మనకి ఫోర్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఫోర్ అని రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఎంత రాస్తున్నా ఫోర్ ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని సున్నా రెండు వేల వరకు సున్నా రెండు వేల పదిహేడు వరకు పదిహేడు ప్లస్ నాలుగు అంతా మొత్తం ఇరవై ఒక్క రోజులు వచ్చినాయి కదా ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు అలా విషయం రోజులు ఉండవు ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు ప్రతి ఏడు రోజులు ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయితే ట్వంటీ వన్ కాబట్టి మిగిలేది ఎంత సున్నా మిగిలేది ఎంత సున్నా క్లియరా రైట్ అంటే రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరాలు ఎన్ని విషయం రోజులు ఉంటాయి సున్నా విషయం రోజులు ఉంటాయి రైట్ ఇంకా ఇంకొక స్టెప్ పెంచుతుంది దీన్ని చూడండి ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ ఓకే ఇరవై ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ ఆర్ డేస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీన్ దేర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జనవరి థర్డ్ అప్ టు జనవరి థర్డ్ అన్నాను అనుకోండి ఓకేనా హౌ మెనీ ఆర్డ్ డేస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జనవరి అప్ టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జనవరి త్రీ అప్ టు అప్ టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జనవరి త్రీ ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ ఒక డే నేను ఇంతకుముందు ఇచ్చింది ఏంటి అంటే రెండు వేల సంవత్సరాలలో ఎన్ని విషమ రోజులు ఉంటాయి అంటే రెండు వేల కంప్లీట్ ఇయర్స్లో నెక్స్ట్ రెండు వేల ఒక వంద సంవత్సరాలలో అంటే రెండు వేల ఒక వంద సంవత్సరాలు అయిపోతాయి నెక్స్ట్ రెండు వేల పదిహేడు అంటే రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరాలు అయిపోతాయి అయిపోయిన రోజులలో లెక్క పెట్టాం అయితే మీరు ఇక్కడ ఇది చేసేటప్పుడు ఏం జాగ్రత్తగా చూడాల్సింది ఏంటి అంటే జాగ్రత్తగా చూడాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జనవరి త్రీ అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది అయిపోలేదు మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిది అయిపోలేదు రెండు వేల పదిహేడు అయిపోయినాయి నేను దీన్ని ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తే చూడండి రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరాలు మాత్రం కంప్లీటెడ్ అయింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయినవి ప్లస్ అంటే రెండు వేల పదిహేడు వరకు అసలు ఎన్ని విషమ రోజులు ఉన్నాయి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎక్స్ట్రా ఎక్కడి వరకు చూడాలి మనం జనవరి థర్డ్ని కూడా కలపాలి అంటే జనవరి మొత్తం అయిపోలే జనవరి మూడు వరకే అంటుండి క్వశ్చన్లో అంటే ఈ మూడు రోజులను కూడా మనం యాడ్ చేయాలి ఈ మూడు రోజులను కూడా మనం యాడ్ చేయాలి ఈ మూడు రోజులను కూడా మనం యాడ్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది సింపుల్ దీన్ని ఎట్లా రివైడ్ చేస్తున్నాయి చూడండి ఇది అందరికి తెలియాలి కాబట్టి రాస్తున్నా ఇక్కడ వరకు మనం ఆల్రెడీ చేసినాం దీన్ని ఎట్లా రివైడ్ చేయొచ్చు టూ థౌజండ్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అని చేయొచ్చు కదా అంటే అప్ టు టూ థౌజండ్ వరకు ఎంత మనకి సున్నా చూడండి ఇప్పటిదాకా అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా చెప్తున్నాను ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ అయ్యేది రెండు వేల
ఉండవు ఇరవై నాలుగు విషయం రోజులు ఉండవు సెవెన్ తోని ఎక్కడి వరకు క్యాన్సిల్ అవుతుంది సెవెన్ త్రీ జే ట్వంటీ వన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది మనకి మూడు అంటే ఇరవై దీన్ని ఇట్లా రాసుకోండి ఎవరన్నా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ అంటే ఎన్ని రోజులు ఉంటే మనకి ఇక్కడ మూడు రోజులు మిగిలడం జరిగింది రిమైండర్ ఆర్ అని రాస్తున్నాను నేను అంటే ఇప్పుడు అంటే సింపుల్ మీకు క్వశ్చన్ కనబడంగానే రెండు వేల వరకు సున్నా అని మైండ్లోకి వస్తుంది ప్రాక్టీస్ చేస్తే పదిహేడు సంవత్సరాల్లో పదిహేడు రోజులు ఎక్స్ట్రా నాలుగు ఇరవై ఒకటి మీరు ఇక్కడ వరకు కౌంట్ చేసి ఇరవై ఒకటిని కూడా డైరెక్ట్ తీసేయచ్చు ఎందుకంటే సెవెన్ మల్టిపుల్ కాబట్టి ఇది అవసరం లేదు మనకి ఎక్స్ట్రా మిగిలిన ఎన్ని త్రీ కదా చూడండి ఇదే క్వశ్చన్ ఇదే క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాత ఇది ఏ రోజు అని అడిగాడు అనుకోండి విచ్ డే అని అడిగాడు అనుకోండి రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరి మూడు ఏ రోజు అని అడిగాడు అనుకోండి ఇప్పుడు అయిపోయింది ఆన్సర్ అంతే మనం ఏం కోరు లేకుండా ఇక్కడ దాకా వచ్చినాయి చూడండి జీరో ఒకవేళ జీరో మిగిలితే సండే నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి జీరో మిగిలితే సండే జీరో మిగిలితే సండే వన్ మిగిలితే మండే టూ మిగిలితే ట్యూస్డే త్రీ మిగిలితే వెన్స్డే ఓకేనా అంటే మనకు శేషం ఎన్ని వస్తాయండి సున్నా నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఆరు దాకా వస్తాయి ఇది బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఆదివారం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే సున్నా నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నెంబర్ సున్నా నుంచి స్టార్ట్ అయితే అనుకోండి సన్నా అంటే ఆది ఆదివారం ఒకటి ఉంటే సోమవారం రెండు ఉంటే మంగళవారం మూడు మిగిలితే బుధవారం ఇక్కడ మనకి ఎన్ని రోజులు మిగిలినవి మూడు రోజులు మిగిలినవి కాబట్టి ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరి థర్డ్ జనవరి థర్డ్ ఏ రోజు అంటే వెడ్నెస్డే కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా చూడండి మనం ఏం లేకుండా ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ని బిల్డప్ చేసుకుంటూ వచ్చి డే కనుకునే స్టేజ్కి వచ్చినాం ఓకేనా దీనికి కంటిన్యూ చేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో చేద్దాం థ్యాంక్